విగ్రహారాధన భగవంతుడు ఒక్కడే మరి ఇన్ని విభిన్న రూపాలెందుకు ఇన్ని ఆకృతులెందుకు వీధి వీధిన దేవాలయాలెందుకు పూర్వ పుణ్యక్షేత్రాలెందుకు దేహమే దేవాలయం జీవుడే సనాతన దైవము అయితే మరో రూపారాధనెందుకు ఇలా ఎన్నో సందేహాలకి వివరణాత్మక సమాధానాలు వెతికే ప్రయత్నం చేద్దాం అహం బ్రహ్మస్మి నేనే బ్రహ్మస్వరూపమై ఉన్నాను అన్నది వేదోక్తి ఇక్కడ పూజించేది పూజింపబడేది కూడా ఒక్కటే మరి నేను అంటే ఏంటసలు అశాశ్వతమైన శరీరం కాదు అందులో కొంతకాలం ఉండి మరో శరీరానికి తరలిపోయే ఆత్మ ఒక ఆత్మ ఒక మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించాక దానికి పూర్వజన్మ వాసనలు పోయి ఈ శరీరం అనుభవించే కష్ట సుఖాలు ఆనంద విషాదాలు అన్నింటికీ అనుభవించడం మొదలు పెడుతుంది ఆత్మ తన ఉనికిని మర్చిపోయి ఆశ్రయించిన శరీరమే తన గుర్తింపు అనుకోవడంతో దానికి మళ్లీ జ్ఞానం కల్పించి తద్వారా ఈ శరీరం సత్కర్మలను ధర్మ పారాయణను చేసేలా చేయడానికి భగవంతుని ఉనికిని ఒక ఆకృతిగా మలచి ఎదుట నిలబెట్టింది మన హైందవ ధర్మం అయితే అత్యంత చంచలమైన మనస్సుతో కప్పబడిన ఆత్మ నిరాకార స్వరూపాన్ని గుర్తించలేదు పంచేంద్రియాలతోటి రకరకాల కోరికలతోటి ప్రభావితమైన ఆత్మ వివిధ రకాల అవసరాలకు దేవుణ్ణి వివిధ రకాలుగా ఆశ్రయించసాగింది మన పూర్వీకులైన ఋషులు మహర్షులు ఆత్మకు సులభంగా జ్ఞానం కలిగించడానికి దానికి ఎన్ని రకాల ఆలోచనలు అవసరాలు దేవుడిని స్మరించేందుకు ప్రేరేపిస్తున్నాయో అన్ని రకాల దైవ స్వరూపాలను సృష్టించారు డబ్బు కోసం సంపదల కోసం అష్టైశ్వర్యాల కోసం లక్ష్మీదేవిని మానసిక ధైర్యం కోసం ఆంజనేయుణ్ణి ఇలా చిన్న నుండి పెద్దదాకా అనేక రూపాలలో దేవుడు దర్శనమిస్తున్నాడు రకరకాల కోరికలు అంటే భోజనం కావచ్చు కామం కావచ్చు సంపద కీర్తి సౌఖ్యం ఇలా ఏవైనా సరే శరీరం మాధ్యమంగా ఆత్మను సంతృప్తి పరిచేవే అలాగే వీటి కోసం దైవాన్ని ఆశ్రయించి ఏ రూపంలో ఏ రూపాన్ని కొలిచి స్మరించి ప్రార్థించినా నమస్కరించినా సరే ఆ ఏకైక దైవం సర్వేశ్వరుడైన కేశవునికే చెందుతుంది అని చెప్పారు ఆకాశాత్ పతితం తోయం యథా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి ఏ రకంగా అయితే ఆకాశం నుండి వర్షించిన నీరు కాలువై ఏరులై నదులై చివరికి సముద్రంలోనే కలుస్తాయో అదే విధంగా ఏ రూపంలో ఉన్న భగవంతునికి నమస్కరించిన ఆ దేవదేవునికే చెందుతుంది అని అర్థం ఇది మనం గమనిస్తే ఆకాశం నుంచి వర్షించే నీరు సముద్రం నుంచి ఆవిరై మేఘాలుగా మారి వర్షిస్తోంది అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సూక్ష్మంగా కనుక గ్రహిస్తే ఆత్మ నుండి రకరకాలుగా వెలువడిన ప్రార్థన తిరిగి ఆత్మనే చేరుతుంది అని అర్థమవుతుంది అసలు ఒక చిన్న ప్రభుత్వం నడపాలంటేనే ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు చిన్న నుండి ప్రారంభమై పై పైకి కొనసాగే అధికార క్రమం గ్రామాధికారి జిల్లా కలెక్టరు ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యవస్థ అవసరమవుతుంది మరి సకల చరాచర సృష్టిని నడిపించే భగవంతుడికి ఎంత వ్యవస్థ ఉండి ఉండాలి ఆ క్రమంలోనే గ్రామ దేవతలు కుల దేవతలు పుణ్యక్షేత్రాలు గుళ్ళు ఇలా ఎన్నో కార్యాలయాలలో దైవం వివిధ రూపాలలో స్థాయిల్లో తన విధిని నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది అని అనుకుందాం మనం ఫలానా అధికారిని ఆశ్రయిస్తే మనకి పని అవుతుంది అనుకున్నట్టే మనిషి ఫలానా దైవ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తే నాకు ఈ కోరిక తీరుతుంది అని నమ్ముతాడు మనమెలా ప్రతి చిన్న పనికి దేశ రాష్ట్రపతిని కలవలేమో అలాగే ప్రతి కోరికకు సర్వేశ్వరుని వరకు మన ప్రార్థనని చేరవేయలేము అనుకుని మనిషి తానే ఇన్ని విగ్రహాలను కల్పించుకున్నాడు కానీ సర్వేశ్వరుడు ఎన్నటికీ అదే స్థాయిలో స్థానంలో నిరంతరంగా ఉంటూ అంతా తానై అన్నింటా తానై మనలను అనుగ్రహిస్తాడు ఇది విగ్రహారాధన వెనక ఉన్న సత్యం మిమ్మల్ని అలరించే వీడియోస్ కోసం మీ మా మ్యాంగో భక్తి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి